రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడు శాకాహార మాంసాహార మనకి మన సంస్కృతిని మనం పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మర్చిపోయాము సంపూర్ణంగా మర్చిపోవడమే కాదు అది చెడ్డ సంస్కృతి అనేటటువంటి కాలానికి వచ్చేసాం మనము శ్రీరామచంద్రుడు రెండు సార్లు ఆయన ఇల్లు కట్టుకున్నాడు మొదటి చిత్రకూటంలో ఒక చిన్న పర్ణశాల నిర్మించుకున్నాడు అది నిర్మించుకున్నాక లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు బలిచ్చి వెళ్ళాలి అని చెప్పి జంతువులని తీసుకొచ్చి బలిచ్చి వాటికి బా నారాయణ బలి చేసి నైవేద్యం పెట్టి గృహదేవతలకి భూత భూతాలకి నైవేద్యం పెట్టి ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు తర్వాత దక్షిణానికి వచ్చి మన భద్రాచలం దగ్గర ఉంది పర్ణశాల అని ఆ పర్ణశాల కట్టుకున్నప్పుడు కూడా మళ్ళా బలి ఇచ్చి లోపలికి వెళ్ళాడు బలి లేకుండా పూజ లేదు అలాగే శ్రీరామచంద్రుడు అయోధ్య నుంచి అరణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటి రాత్రి ఆయన ఒక్కడో ఉన్నప్పుడు నాలుగు జంతువులని చంపి ఒక లేడీ ఒక అడవి పంది ఒక ఎనుబోతు ఒక లేడీ వీటిని చంపి ఆయన వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి తిన్నారు లక్ష్మణుడు సీత శ్రీరామచంద్రుడు అలాగే మారీచుడు వచ్చినప్పుడు మారీచుడిని బాణం వేసి కొట్టినప్పుడు మారీచుడికి మామూలు స్వరూపం రాక్షస రూపం వచ్చేసింది నలభై అడుగులు ఒక తాడి చెట్టు అంత ఎత్తు ఎగిరి పడ్డాడు అన్నాడు ఒక తాడి చెట్టు అంత ఎత్తు అంటే కనీసం ఇరవై అడుగులైనా ఉంటుంది నలభై అడుగుల దాకా ఉండొచ్చు ఇరవై అడుగులు ఎత్తు ఎగిరి ఆయన కొట్టిన బాణానికి కింద పడి ఆయన మామూలు రూపంలోకి వచ్చి చనిపోయాడు అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు వెనక్కి వెళ్ళాడని అందరూ చెప్తారు కానీ ఆయన వెళ్ళే ముందు సీతాదేవికి నేను ఈ లేడీ దొరకపోతే లేడీని చంపి ఈ లేడీ యొక్క మాంసాన్ని తీసుకెడతానని చెప్పాను కాబట్టి అని ఆయన ఇంకొక లేడీని చంపి దాన్ని మాంసాన్ని తీసి దాన్ని కట్టుకుని వెనక్కి వెళ్తాడు సో అది కూడా శ్రీరామచంద్రుడు మాంసాహారి అని అర్థమవుతుంది అలాగే ఆయన ఈ అయోధ్య కాండలో ఆ సీతాదేవితో కూర్చుని ఉంటాడు భరతుడు వచ్చే ముందు చెప్పి అప్పుడు చెప్తాడు ఆ లక్ష్మణుడు ఒక లేడీని చంపి నల్ల లేడీని దాన్ని కట్టెలకు కట్టి మన నిప్పుల మీద కాలుస్తూ ఉంటాడు సీతాదేవి చెప్తాడు చూడు సీత ఈ లేడీ నల్లగా ఉండేది దాన్ని చర్మాన్ని తీసి ఇచ్చినప్పుడు దాని మాంసం అంతా ఎర్రగా అయింది దాన్ని కాల్చడం వల్ల దాని యొక్క మామూలు రంగు అయినటువంటి నలుపుకు వచ్చేసింది ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది మనం తిందామని చెప్తాడు ఆ తర్వాత రామచంద్రుడు అడవిలో ఆ సీత కోసం తిరుగుతున్నప్పుడు సీతాదేవి అడుగుతున్న సుందరకాండలో ఎలా ఉన్నాడు రామచంద్రుడు అని హనుమంతుడు చెప్తాడు మా నా మాంసమో భుక్తి రామ నా మధుపాన ఉపసేవతి అని అమ్మా రామచంద్రుడు మాంసం తింటలేదమ్మా అని చెప్తాడు వీటన్నింటి నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే శ్రీరామచంద్రుడు సీతాదేవి వీరంతా మాంసాహారులే అంతేకాదు గుహుడు తన పడవల మీద సీతాదేవిని శ్రీరామచంద్రుని గంగ దాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు గంగా నది మధ్యలోకి రాగానే సీతాదేవి ఆ పడవను ఆఫ్ చేయించి గంగాదేవికి మొక్కుకుంటుంది అమ్మా నేను మా ఆయన అడవులకు పెడుతున్నాము ఈ రాజ్యం కోల్పోయాము మేము కనుక అడవుల నుంచి క్షేమంగా కనుక తిరిగి వచ్చి నేను అది దాటు దాటినట్టయితే నే రాజ్యం మొదలుపెట్టాక తల్లి నీకు లక్ష కడవల కళ్ళు పోయిస్తాను కొన్ని చాలా ఎక్కువ మాంసాన్ని నీకు నైవేద్యంగా పెడతానమ్మా అని అయోధ్య కాండలో చెప్పుకుంటుంది అంచేత వారి మాంసాహారులే మనం శ్రీరామచంద్రుడు గుళ్ళోకి ఇవన్నీ తీసుకురాకండి ఇవన్నీ చెయ్యకండి అని చెప్పడం తప్పు మన భారత ప్రభుత్వం నెహ్రూ గారి జమానాలో బలి ఇవ్వడం నిషేధించింది కానీ బలి ఇవ్వడం అనేది మన స మన సంస్కృతిలో భాగము మాంసం తినడం అనేది మన మా సంస్కృతిలో భాగము మీరు అనుకుంటున్నారేమో నేను కూడా బ్రాహ్మణుని నేను శాకాహారిని అయినప్పటికీ ఉన్నది ఉన్నట్టు నిజంగా చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తున్నది మన ధర్మశాస్త్రంలో అనుశాసనిక పర్వంలో శ్రాద్ధ కర్మ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మాంసం ఈ మేక మాంసంతో పిండాలు పెట్టి తీరాలి అని చెప్పారు బ్రాహ్మణులు పిండం తిని తీరాలి మేక మాంసం పిండాన్ని తిని తీరాలి అది తింటే కానీ పూర్వీకులకు వెళ్ళదు అని చెప్పారు అయితే మాంసాహారం చెడ్డని ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటే దీనికి గ్రంథపూర్వకంగా అనుశాసనిక పర్వంలో మహాభారతం యొక్క అనుశాసనిక పర్వంలో ఆహార విహారాలను గురించి భీష్ముడు యుధిష్ఠిరునికి చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అంటే యుధిష్ఠిర మాంసాన్ని 
రుచి మరిగి వదిలిపెట్టినట్టయితే నీకు చాలా మంచిది అని అది భీష్ముడు చెప్పడం కాకుండా ఇప్పుడు కూడా ఆ న్యూట్రిషన్ సైంటిస్టులు అందరూ అమెరికాలోను ఇంగ్లాండ్లోనూ అన్ని చోట్ల చెప్తున్నారు మీరు వృద్ధాప్యంలో మాంసం మానేసినట్టయితే క్యాన్సర్ రాదు అని వయసులో ఉన్నప్పుడు తినండి మీకు ఎప్పుడైతే వృద్ధాప్యం వచ్చిందో అప్పుడు మాంసాహారాన్ని మానేసేయండి మానేసినట్టయితే మీకు క్యాన్సర్ రాదని అదే భీష్మ పితామహుడు చెప్పాడు అయితే భా మహాభారత యుద్ధం అయ్యేటప్పటికీ ఒక లెక్క ప్రకారం యుధిష్ఠరుడికి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల వయసు యుధిష్ఠరుడు నూట ఇరవై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ బతికాడు డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల వయసు అంచేత ఆయన మాంసం మానేశాడు ఆయనతో పాటుగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య ఈ మూడు కులాల వారు మాంసాన్ని మానేశారు అయితే మీరు అంటూ అనొచ్చు మన రాజులు తింటారు కదండి అని ఒక్క దక్షిణ భారతదేశంలోని క్షత్రియులు మాత్రమే మాంసం తింటారు ఉత్తర హిందుస్థాన్లోని క్షత్రియులు మాంసం తినరు సంచేత రామాయణం ఎంకరేజ్ చేస్తుందా డిస్కరేజ్ చేస్తుందా అంటే ఎంకరేజ్ చేయదు డిస్కరేజ్ ప్రోత్సహించదు వద్దనదు నిషేధించదు అది జరిగింది జరిగినట్టు చెప్తుంది శ్రీరామచంద్రుడు మాంసాన్ని తిన్నాడు సీతాదేవి తిండి లక్ష్మణుడు తిండి అందరూ మాంసాహారులే స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహీం మహీష గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాస్సమస్త సుఖినోభవంతు కాళీ వర్షత పర్జన్య పృథ్వీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాస్సంతు నిర్భయ అపుత్ర పుత్రినస్సంతు పుత్రినస్సంతు పౌత్రిణ అధన సధనాస్సంతు జీవంతు శరదాంశితం చరితం రఘునాథ శతకోటి ప్రవిస్తరం ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనం